，你是谁啊？为什么你跟我长得一模一样？你怎么不说话呀？你究竟是谁？哎，小唐，小唐，梦到什么了呀？梦里还皱着眉头。我梦到了一个和我长得很像的女子。兴许我是太想要一个姐妹了吧？别想这些了，还不如想想我们的婚事。我早就想好了，到时候我们就回到小木屋，那里既安静又简单，只有你和我。摩罗女帝的婚礼。本该六届瞩目，举世欢庆。因为我不得不委屈你了。才不是你想的那样，我虽自幼生长于地宫，这里的一切都那么繁华，那么精致。可我最开心的时光，还是在小木屋的那段时间。那个时候，我不是摩罗族女帝，你也不是麒麟族的二皇子。我们是多么的无拘无束，自由自在啊！而且，我想和你在那里成婚，也想以小唐的身份，嫁给那个一见钟情的少年郎。兄长已经回去数日了，我一直给他写信。但他始终没给我回信，我有点担心。你是担心你的父王母后不同意你隐瞒身世，和我成婚？我知道，你愿意舍弃身份，就是想要两全。可是，这世上不如意之事十之八九。若你要与我成婚的话，就注定会将你兄长陷入尴尬的境地，也会将你兄弟二人的关系越拉越远。那你会选择放弃我吗？就算六界都反对这门婚事，我也不会改变心意的。锦城，本君就将明月交托于你了。你绝不能让任何人发现他的存在。帝君，请放心，除非属下身死魂灭，否则属下定不会泄露明月公主的存在。嗯、是发生什么事儿了吗？锦罗终于要救了。或许再过不久，他们就能像正常的孩子一样，想做什么就做什么，不必像现在，连走路都不敢走快一步。你对他们可真好。
明父亲对你也是一样的。我的家人，他们都是什么样的人啊？我做了一个梦，梦见有一个和我长得一模一样的女子，她是我的姐妹吗？我有预感。